എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല എരിവുള്ള ഒരു മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കള്ളുഷാപ്പിലൊക്കെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ മീൻകറി കപ്പയ്ക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരുന്നതും കൂടി ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആഗോലി മീനാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ചെറിയ ചെതുമ്പലുണ്ട് അതൊന്ന് കത്തി വെച്ച് മാറ്റിക്കളയാം മീൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കുടമ്പുളി ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഒരു മൺചട്ടിയിലാണ് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി നടുവെ മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും മൂന്ന് പച്ചമുളകുമാണ് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചെറിയുള്ളി എപ്പോഴും നടുവേ മുറിക്കണം നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ആ ചാറിൻ്റെ അകത്ത് അലിഞ്ഞു കിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി അഥവാ ചതച്ചെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ തീരെ പൊടി പൊടിയായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം പൂട്ടുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അതായത് എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടി കുറച്ച് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മീൻകറിക്കകത്ത് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാറില്ല ഷാപ്പിലെ മീൻകറിക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ പൊടികളൊക്കെ മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്ന ഒരു മണം കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറും മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതിനി കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞ് നല്ല സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള ചാറ് കിട്ടും നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ല എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കൂട്ട് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത കുടമ്പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുടമ്പുളി ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കുതിർത്ത് നന്നായിട്ട് കഴിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ സാധാരണ കുടമ്പുളി ഉണക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ പുകയത്തിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെയിലത്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് രണ്ടാണെങ്കിലും ഇത് നന്നായിട്ട് കഴിക്കിയെടുക്കണം പുകയത്തിടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പുക പിടിക്കും വെയിലത്തിട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുടമ്പുളി നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വേണം മീൻകറിക്കകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തത് നന്നായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ കഷ്ണമൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം അതിന് ശേഷം തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എരിവുള്ള മീൻകറി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള മീൻകറി കഴിക്കാൻ